σήμερα είναι η μέρα μου. Γιατί λες ότι σήμερα είναι η μέρα σου? Επειδή σας το είπα εγώ, ε. Σήμερα είναι η μέρα σου, επειδή σήμερα είναι η μέρα της θεραπείας σου. Αμήν. Πες, σήμερα είναι η μέρα της θεραπείας μου. Σήμερα είναι η μέρα της ελευθερίας μου. Σήμερα είναι η μέρα της ευλογίας μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλληλούια. Ας προσευχηθούμε δύο λόγια προσευχής μαζί. Μπορείς να επαναλάβεις αν θέλεις μετά από μένα. Πες, ο Άγιο Πνεύμα, πάρε περισσότερο από μένα και δώσ' μου περισσότερο από σένα. Ο Άγιο Πνεύμα, άνοιξε την καρδιά μου στον Λόγο Σου. Άνοιξε την καρδιά μου στο Πνεύμα Σου. Άνοιξε την καρδιά μου στην πίστη Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλληλούια. Είμαστε έτοιμοι να φάμε την πνευματική τροφή. Από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αμήν. Εγώ δεν είμαι ο Χριστός, είμαι ένας υπηρέτης του Χριστού. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε τον λόγο που ο Θεός μας έχει δώσει. Αλληλούια. Στη ζωή, οτιδήποτε κάνουμε, έχει να κάνει με επιλογές. Αμήν. Για παράδειγμα, το ότι βρίσκεσαι εδώ σήμερα, είναι γιατί το επέλεξες. Έτσι δεν είναι. Ξύπνησες το πρωί, λες τι θα κάνω σήμερα, θα πάω στην εκκλησία. Και έτσι επέλεξες να έρθεις εδώ. Κάποιοι άλλοι σήμερα επέλεξαν να πάνε στην παραλία να πάνε να κάνουν μια βουτιά στη θάλασσα. Κάποιοι άλλοι επέλεξαν να πάνε σε μια καφετέρια, να πιούν ένα καφέ. Κάποιοι άλλοι επέλεξαν να πάνε διακοπές με την οικογένειά τους. Αλλά εσύ επέλεξες να έρθεις στην παρουσία του Κυρίου. Ο Θεός θα σε ευλογήσει γι' αυτό. Αμήν. Είπαμε, τα πάντα στη ζωή έχουν να κάνουν με επιλογές. Αλλά η σοφότερη επιλογή είναι αυτό που κάνεις με τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά το Άγιο Πνεύμα έχει την δύναμη να εκπληρώνει τα πράγματα. Αμήν. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτή την επιχείρηση, θα ταξιδέψω στην τάδε χώρα, θα δουλέψω, θα βγάλω λεφτά. Ο άνθρωπος κάνει σχέδια. Αμήν. Έχει την ικανότητα να σχεδιάζει. Αλλά το Άγιο Πνεύμα εκπληρώνει. Έχει την δύναμη να εκπληρώνει. Αμήν. Αυτό θα μας φέρει στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος που είναι «Τι επιλογές κάνεις» ερωτηματικό. Ρώτα το διπλανό σου, τι επιλογές κάνεις. Ρώτα το διπλανό σου, μη φοβάσαι, τι επιλογές κάνεις. Αμήν. Κάνεις καλές επιλογές ή κακές επιλογές. Φαίνεται εκείνο. Για παράδειγμα, αυτό που είσαι σήμερα είναι σαν αποτέλεσμα της ζωής που ζούσες εχθές. Και αυτό που θα γίνεις αύριο εξαρτάται από τις επιλογές που κάνεις σήμερα. Αμήν. Πες το διπλανό σου. Διπλανέ μου. Αυτό που είσαι σήμερα είναι σαν αποτέλεσμα της ζωής που ζούσες εχθές. Και αυτό που θα γίνεις αύριο εξαρτάται από τις επιλογές που κάνεις σήμερα. Τι επιλογές κάνεις. Δεν σας ακούω. Ρώτα το διπλανό σου, τι επιλογές κάνεις. Αμήν. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Ιησού του Ναβή. Κεφάλαιο 24. 
και εδάφια 14 και 15. Το βιβλίο του Ιησού του Ναβή, κεφάλαιο 24, εδάφια 14 και 15. Είμαστε όλοι εκεί. Αμήν. Και διαβάζω. Τώρα λοιπόν να φοβηθείτε τον Κύριο και να τον λατρεύσετε με ακαιρεότητα και αλήθεια. Και να αποβάλλετε τους θεούς που λάτρεψαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό και μέσα στην Αίγυπτο. Και να λατρεύσετε τον Κύριο. Εντάφε 15. Αλλά αν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς που λάτρεψαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό ή τους θεούς των αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Αμήν. Ας πει κάποιος, εγώ και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Τι επιλογές κάνεις. Αμήν. Διαβάσαμε εδώ για τον ηγέτη του λαού Ισραήλ, τον Ιησού του Ναβή, ο οποίος, αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, αφού έφυγε ο άνθρωπος του Θεού, ο Μωυσής, έφυγε να πάει με τον Κύριο, ανέλαβε ο Ιησούς του Ναβή να γίνει ο ηγέτης του λαού Ισραήλ. Και σε κάποια φάση, ο Ιησούς του Ναβή κατάλαβε ότι ο λαός Ισραήλ άρχισε να λατρεύει άλλους θεούς. Όχι τον ζωντανό Θεό που τους ελευθέρωσε μέσα από την Αίγυπτο. Άρχισαν να λατρεύουν τα είδωλα, τα αγαλματίδια, διάφορους άλλους θεούς που τους μάθανε εκεί πέρα, σε εκείνη την γη που ζούσαν. Και ο ηγέτης του λαού Ισραήλ κατάλαβε ότι πρέπει να βάλει αυτήν την επιλογή μπροστά στο λαό του Θεού, να επιλέξει. Λέει, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Θέλετε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό, τον Θεό που σας έβγαλε από την Αίγυπτο, τον Θεό που σας τάισε μάνα από τον ουρανό, τον Θεό που ήταν μαζί σας σε όλη τη διάρκεια της ερήμου, τον Θεό που άνοιξε την ερυθρά θάλασσα για σας, τον Θεό που φανερώθηκε με τέτοια μεγάλη δύναμη στη ζωή σας ή τους ψεύτικους θεούς τους άλλους θεούς που μάθατε από τους πατέρες σας ή από τις φυλές εδώ, σε αυτή τη γη που ζούμε. Την ίδια ερώτηση ο Λόγος του Θεού κάνει και σε σένα σήμερα. Η ερώτηση είναι η εξής. Τι επιλογές κάνεις. Αμήν. Είπαμε, αυτό που είσαι σήμερα είναι σαν αποτέλεσμα της ζωής που ζούσε εχθέ. Και αυτό που θα γίνεις αύριο εξαρτάται από τις επιλογές που κάνεις σήμερα. Να σας δώσω ένα καλό παράδειγμα. Πολλοί από εμά έχουμε μπει στη φυλακή εξαιτία από κάποια λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι. Πολλοί από εμά είμαστε μέσα στη φτώχεια εξαιτίας των αποφάσεων, των επιλογών που κάναμε στο παρελθόν μας. Για παράδειγμα, όταν είχαμε λεφτά, όταν οι δουλειές πήγαιναν καλά, τα σκορπούσαμε, τα τρώγαμε δεξιά και αριστερά, δεν μας ενδιέφερε να κάνουμε κάτι για την οικογένεια, να κάνουμε ένα σπίτι, να αγοράσουμε κάποιο αυτοκίνητο ή ακόμη και αν τα πήραμε αυτά, τα σπίτια και τα αυτοκίνητα, συνεχίζαμε να τα σκορπάμε από εδώ και από εκεί. Και τώρα ήρθε η φτώχεια και λέμε πώς την πάτησα έτσι. Θα μπορούσα να είχα πολλά χρήματα τώρα, θα μπορούσα να είχα εκατομμύρια στην άκρη άμα έκανα λίγο οικονομία. Άρα αυτό που είσαι σήμερα είναι σαν αποτέλεσμα της ζωής που ζούσες εχθές. Έτσι δεν είναι. Και αυτό που θα γίνεις αύριο εξαρτάται από τις επιλογές που κάνεις σήμερα. Για παράδειγμα, αν αύριο θέλεις να γίνεις γιατρός, δεν μπορείς να πας στο Πανεπιστήμιο και να πεις «Γεια σας, ήρθα, δώστε μου πτυχίο ιατρικής». Όχι, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να διαβάσεις, θα σου πούν. Πρέπει να σπουδάσεις. 
πρέπει να δώσει εξετάσεις, να περάσεις το Πανεπιστήμιο, να περάσεις μέσα από όλη την εκπαίδευση που χρειάζεται και μετά στο τέλος θα σου δώσουν το πτυχίο σου. Και εκείνο αν είσαι καλός. Άμα δεν είσαι καλός, θα έχεις προβλήματα. Δεν θα το πάρεις το πτυχίο. Έτσι δεν είναι. Αμήν. Το ίδιο πράγμα και με κάθε τι που θέλουμε στη ζωή μας. Αν θέλεις, για παράδειγμα, να γίνεις ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν μπορείς να ξυπνήσεις μια μέρα και να πεις τι να κάνω σήμερα, ας πάω να γίνω πρωθυπουργός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια προεργασία. Αμήν. Ρώτα το διπλανό σου, τι επιλογές κάνεις. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους σήμερα να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν όταν ήταν νέοι. Βλέπουμε κάποιους είτε μεσήλικες είτε ηλικιωμένου να δουλεύουν, να κοπιάζουν όλη την ημέρα, να υδρώνουν και πάλι να μην έχουν τίποτα να δείξουν για όλο τον κόπο τους και για όλη τη δουλειά τους. Αυτοί που κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν όταν ήταν νέοι είναι γιατί απέτυχαν να σπήρουν καλούς σπόρους για το μέλλον τους. Αμήν. Πες το διπλανό σου. Αυτοί που κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν όταν ήταν νέοι είναι γιατί απέτυχαν να σπήρουν καλούς σπόρους για το μέλλον τους. Αμήν. Αυτό μας το διδάσκει η ζωή. Πήγαινε, βρες κάποιον επιτυχημένο, επαγγελματία, επιχειρηματία. Βρες κάποιον εργοστασιάρχη και ρώτησε τον πώς τα κατάφερες. Θα σου πει, όταν ήμουν στην ηλικία σου, όταν ήμουν 18 χρονών, 19, 20, δούλεψα, πήγα, μπήκα σε μια εταιρεία, παράλληλα έκανα σπουδές, αγωνίστηκα, τα λίγα λεφτά που είχα δεν τα ξόδευα, τα επένδυσα, από εκεί άνοιξα μια μικρή επιχείρηση. Η επιχείρηση πήγε καλά, σιγά σιγά. Έχτισα το εργοστάσιο και σήμερα είμαι αυτό που είμαι. Αμήν. Αμήν. Πάμε να διαβάσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Γαλάτες, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 7. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 7. Και λέει, μην πλανιέστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Για τον λόγο ότι αυτός που σπέρνει στη σάρκα του, θα θερήσει από τη σάρκα φθορά. Αλλά εκείνος που σπέρνει στο πνεύμα, θα θερήσει από το πνεύμα αιώνια ζωή. Κι ας μην αποκάμνουμε πράττοντας το καλό, επειδή αν δεν αποκάμνουμε, θα θερήσουμε στον κατάλληλο καιρό. Αμήν. Ρώτα το διπλανό σου, τι επιλογές κάνεις. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Λέει, μην πλανάστε, αδέρφια μου. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Αμήν. Στη ζωή αυτό που συμβαίνει είναι ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Πες το διπλανό σου. Στη ζωή αυτό που συμβαίνει είναι ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Ρώτησε τον αγρότη και θα σου πει. Ποιος ξέρει κάποιον αγρότη. Ποιος είναι αγρότης εδώ πέρα. Έχουμε κανέναν αγρότη. Για να δούμε. Οι αγρότες, ντρέπεστε, σηκώστε τα χέρια ψηλά. Κι εγώ αγρότηση, μη φοβάστε. <laughs> Αμήν. Ρώτησε τον αγρότη και θα σου πει. Δεν μπορείς να σπήρεις καλαμπόκι και να περιμένεις να θερήσεις σιτάρι. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορείς να μη σπήρεις τίποτα και να πας στην εποχή του θερισμού και να πεις «Γεια σας, ήρθα να θερήσω». Τι να θερήσεις, ό,τι έχει. Έσπηρες, 
Όχι. Ε, πώς θες να θερήσεις. Αμήν. Τα πάντα στη ζωή έχουν να κάνουν με επιλογές. Αν σπέρνεις καλούς σπόρους, κανένα κακό δεν μπορεί να σε υπερνικήσει. Θα σε δοκιμάσουν, αλλά δεν μπορούν να σε καταστρέψουν. Πες το διπλανό σου, αν σπέρνεις καλούς σπόρους, κανένα κακό δεν μπορεί να σε υπερνικήσει. Θα σε δοκιμάσουν, αλλά δεν μπορούν να σε καταστρέψουν. Το έχουμε δει εκατοντάδες φορές μέσα στο Λόγο του Θεού. Όσοι έσπηραν καλούς σπόρους, όχι ότι δεν είχαν εχθρούς, οι εχθροί θα έρθουν. Γιατί όσο πιο πολύ ανεβαίνεις την σκάλα της επιτυχίας, άλλο τόσο γίνεσαι στόχος για τον διάβολο και για τους εχθρούς. Θα έρθουν οι εχθροί. Αλλά όσο παίρνει καλούς σπόρους, κανένα κακό δεν μπορεί να σε υπερνικήσει. Θα έρθουν, θα σε πολεμήσουν, αλλά εσύ θα νικάς. Αμήν. Θα σε δοκιμάσουν, αλλά δεν μπορούν να σε καταστρέψουν. Και να αναφέρω λίγα παραδείγματα στην Αγία Γραφή. Είδαμε τον Δαβίδ, για παράδειγμα. Τον βασιλιά Δαβίδ, που έσπηρε καλούς σπόρους στη ζωή του. Υπηρέτησε τον Κύριο με όλη του την καρδιά, με όλη του τη δύναμη και ό,τι και αν έγινε στη ζωή του, όσοι εχθροί και αν ήρθαν, πάντα ο Δαβίδ νικούσε. Και ο λόγος που νικούσε ήταν γιατί έσπερνε καλούς σπόρους. Δεν είχε δώσει δικαίωμα δηλαδή στον εχθρό να τον υπερνικήσει. Ο λόγος του Θεού που διαβάσαμε λέει ότι αν σπέρνει στη σάρκα, τι θα θερήσεις, θα θερήσεις αμαρτία. Και ο μισθός της αμαρτίας τι είναι, λέει η Γραφή, θάνατος. Ας εξετάσει ο καθένας τη ζωή του και να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα, τι κάνουμε, τι δεν πάει καλά. Αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα δούμε ότι δεν είμαστε αθώα θύματα της κατάστασης που περνάμε, αλλά αρχιτέκτονες. Η κατάσταση που περνάμε, την φτιάξαμε με τα χέρια μας. Με τις επιλογές που κάναμε στο παρελθόν, στη ζωή. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Ρώτα το διπλανό σου, τι επιλογές κάνεις. Σπέρνεις καλούς σπόρους ή κακούς σπόρους. Μια απλή ερώτηση. Για παράδειγμα, κάποιος που συνέχεια κάθε μέρα πίνει αλκοόλ. Το μυαλό του, τα λεφτά του, ο χρόνος του, όλα σχετικά με τη ζωή του, είναι πώς θα πιει αλκοόλ. Πείτε μου, τι θα συμβεί σε αυτόν τον άνθρωπο, αργά ή γρήγορα. Ε? Τι θα πάθει? Θα μεθύσει, ε? Το σηκώτη θα χαλάσει. Γιατρός είσαι? Ορίστε. Ο γιατρός λέει το σηκώτη θα χαλάσει. Τι θα πάθει ένας άνθρωπος που καπνίζει πέντε πακέτα σιγάρα την ημέρα. Ε? Έμφραγμα. Γιατρός είσαι και εσύ. Αχα. Αμήν. Είπαμε αυτό που είσαι σήμερα είναι σαν αποτέλεσμα της ζωής που ζούσες εχθές. Πολλοί από εμά πήγαμε στον γιατρό για εξετάσεις. Λέει ο γιατρός, α, έχεις υψηλή χοληστερίνη, έχεις τριγλικερίδια, έχεις πολύ λίπος γύρω από την καρδιά σου, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Γιατί γιατρέ μου έγινε όλο αυτό. Γιατί σ' αρέσουν, λέει, τα γουρουνάκια. <laughs> σ' αρέσει το αρνάκι γάλακτος, μπριζόλες, τέτοια. Ωραία δεν είναι. Ωραία είναι, προς Θεού. Και εμένα μου αρέσουν. Αλλά, ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε με μέτρο. Αμήν. Και λέει ο γιατρός, κόψε το κρέας. Κόψε τα ψητά, κόψε τα, τα αχνιστά και τρώγε μόνο λαχανικά. Γιατί γιατρέ μου, γιατί, γιατί τόσα χρόνια 
έκανε κατάχρηση. Μα έτρωγα το φαΐ. Ναι, αλλά όταν τρως ένα φαΐ το οποίο είναι βλαβερό για την υγεία και το τρως κάθε μέρα, αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να σε επηρεάζει. Και πολλοί από μας βρισκόμαστε σε αυστηρή διέτα, γιατί είπε ο γιατρός, άμα δεν σταματήσεις το φαγητό που τρως, αργά ή γρήγορα κάτι θα σου συμβεί. Ρώτα το διπλανό σου, τι επιλογές κάνεις. Αμήν. Ο Ιησούς του Ναβί είχε στεναχωρεθεί που είδε τον λαό του Θεού να κάνει τις λάθος επιλογές. Τους έβλεπε που άλλος έπαιρνε είδωλα, γαλματίδια. Τα βάζανε μέσα στη σκηνή τους και τα προσκυνούσαν και τα λέγανε «Εσείς μας βγάλατε από την Αίγυπτο». Ψεύτικους θεούς. Πέτρες, ξύλα, πύληνα. Τα φτιάχνανε εκεί μια εικόνα, τα βάζαν κάτω και τα προσκυνούσαν. Και ο άνθρωπος του Θεού στεναχωρέθηκε και λέει «Σήμερα πρέπει να διαλέξετε. Ποιον θέλετε να υπηρετείτε. Ή θα υπηρετήσετε τον Θεό, τον ζωντανό που μας ελευθέρωσε ή υπηρετήστε αυτούς τους ψεύτικους θεούς. Αλλά λέει εγώ και ο οίκος μου σήμερα αποφασίζουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύσουμε τον Κύριο. Την ίδια ερώτηση σου κάνει ο Θεός σήμερα. Εσύ ξέρεις πού έφτασε η ζωή σου σαν αποτέλεσμα των αποφάσεων που έπαιρνε, σαν αποτέλεσμα των επιλογών που έκανες στο παρελθόν. Βλέπεις πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Και αν θέλεις η ζωή σου να πάει καλύτερα, σήμερα είναι η ώρα να πάρεις αυτή τη μεγάλη απόφαση. Είπαμε όλα στη ζωή έχουν να κάνουν με αποφάσεις, έχουν να κάνουν με επιλογές. Αλλά η σοφότερη απόφαση που μπορείς να πάρεις σήμερα, η σοφότερη επιλογή που μπορείς να κάνεις σήμερα, είναι αυτό που κάνεις με τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Τι κάνεις με τον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι σήμερα, αλλά υπάρχει ένας δάσκαλος με διαφορά. Αυτός που κάνει τη διαφορά είναι αυτός που έχει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Αμήν. Υπάρχουν πολλοί πρόεδροι κρατών σήμερα, πολλοί πρωθυπουργοί. Αλλά υπάρχει ένας πρόεδρος, ένας πρωθυπουργό με διαφορά. Αυτός που έχει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Τι δουλειά κάνεις? Αγρότης, γιατρός, κτηνοτρόφος, μανάβης, ξυλουργός. Επιχειρηματίας, έμπορας, ό,τι δουλειά και να κάνεις, αν θέλεις η ζωή σου να προοδεύσει, αν θέλεις να σπέρνεις καλούς σπόρους στη ζωή σου, ώστε αύριο μεθαύριο στο μέλλον να μπορείς να θερήσεις καλούς καρπούς, θα πρέπει να κάνεις αυτό που κάνεις, αλλά μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Προσεύχομαι ο Λόγος του Θεού να μιλήσει στην καρδιά του καθενός εδώ σήμερα. Γιατί δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Πες στο διπλανό σου, δεν έχω καιρό για χάσιμο. Τα είδαμε τα αποτελέσματα κακών επιλογών του παρελθόντος. Είδαμε τα αποτελέσματα τι συμβαίνει όταν σπέρνουμε κακούς σπόρους στη ζωή μας. Κάποιοι από εμάς ξοδέψαμε χρόνια τελείωτα, ώρες, εβδομάδες, μήνες σπέρνοντας κακούς σπόρους. Στα ξενύχτια, στα τσιγάρα, στα ποτά, στα μπουζούκια, ξοδέψαμε χρήματα, σπήραμε κακούς σπόρους. Και σήμερα θερήσαμε το αποτέλεσμα. Ο καλός ο αγρότης μόνο μία φορά την πατάει. Αν ένας καλός αγρότης έτυχε μία φορά στη ζωή του και έσπηρε κακούς σπόρους, από εκεί θα μάθει το μάθημά του. Και την επόμενη φορά θα πει όχι, δεν την ξαναπατάω. Δεύτερη φορά δεν ξανακάνω το ίδιο λάθο. Γιατί? Γιατί είναι καλός αγρότης. Θα ψάξει να βρει τον καλύτερο σπόρο, την καλύτερη ποιότητα και θα βάλει και θα σπείρει και στην ώρα του θα θερήσει. Αμήν. Ήθε ο Λόγος του Θεού που διαβάσαμε σήμερα και μιλήσαμε αυτά τα λίγα λόγια να πέσει σαν σπόρος μέσα στην καρδιά μας 
και ο Κύριος να τον αυξήσει, να τον ποτίσει και να φέρει πολύ καρπό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Θεός να σας ευλογήσει.